Zejd, sin Harise, posinak i štićenik Muhammeda Ali Hiselam, jedini ashab čije je ime spominuto u Kur'anu časnom. Zejd, sin Harise i Sude, rođen je između 576. i 581. godine u Neđdu, u centralnoj Arabiji. Zejd je poznati vojskovođa i jedan od najdražih ashaba Allahovom poslaniku, zbog čega je nosio počasni nadimak voljeni ili miljenik Allahovog poslanika. Pripovjedači i historičari ga opisuju kao niskog, tamnoputog čovjeka s pljoštenog nosa. Zejd, sin Harisa radijallahu anhu je, kao dječak, dok je s majkom boravio kod njene porodice u plemenu Man, koje je iznenada napadnuto, pao u ropstvo kao ratni zarobljenik i prodan je na pijaci na ukazu, skupa sa ostalim zarobljenicima. U to vrijeme je ropstvo bilo priznata i postojeća društvena činjenica i nastojalo se nametnuti kao neizbježnost. Zejda je na spomenutoj pijaci otkupio Hakim, sin Huzame, izuzetno imućan Kurejšija. Hakimova tetka bila je Hazreti Hatidža, kćerka Huvejlida, supruga Mohameda sallallahu alaihi wasallam. U nastojanju da pokaže zahvalnost i darežljivost prema tetki Hatidži, Hakim je odlučio pokloniti joj jednog od robova koje je kupio na ukazu. Hazreti Hatidža izabrala je upravo Zejda. Hatidža je planirala pokloniti nešto vrijedno Mohamedu sallallahu alaihi wasallam, pa mu je darovala Zejda. Tako se, eto, Zejd našao u kući posljednjeg Allahovog poslanika, Mohameda sallallahu alaihi wasallam. Dječak Zejd je bio zahvalan što je dospio kod Mohameda alaihi wasallam, koji ga je prihvatio i pazio kao svoje rođeno dijete. Bio je jako zadovoljan Zejdom i odmah ga je oslobodio robstva. Njegovo veliko i milostivo srce bilo je ispunjeno brigom i ljubavlju prema ovom dječaku. Na drugoj strani, u rodnom mjestu Zejda, njegova majka je neprestano lila suze i bol joj nije jenjavalo od kako se od nje rastao njen sin Zejd. Njegov otac, Harise, ga je isto tako tražio i pitao bi svakog putnika o svome sinu Zejdu. Obri se prevelike tuge za sinom Zejdom nalazimo i u njegovim stihovima. Plakao sam za Zejdom i ne znam šta je s njim. Da li je živ i da mu se nadam ili mu je došla smrt. Tako mi Boga, ja ne znam, i pitam se da li te je progutala pustinja ili te je progutalo brdo. Svako rađanje sunca posjeća me na tebe, i to sjećanje ponovo mi se vraća kod njegova zalaska. U potrazi za tobom daću sve od sebe, i neću štedjeti ni sebe, ni devu. Samo smrt me može spriječiti da te nađem, jer svako će nestati, ma koliko se nadao da će živjeti. Na jedno od hodočašća u Meku zaputila se i skupina hodočasnika iz porodice Zejda. Dok su obilazili oko Kjabe, sreli su ga. Razgovarali su o svemu što mu se dogodilo. Zejd ih je zamolio da njegovim roditeljima prenesu da ih on voli i da jedva čeka da ih vidi. Rekao im je, recite mom ocu da ovdje živim sa najvelikodušnijim i najmilijim ocem. Kada su završili hodočašće, vratili su se svojim kućama i obavijestili su njegovog oca o svemu što su čuli i vidjeli. Pošto je Harise saznao da je Zejd živ, njegovo srce se ispunilo srećom i odmah se počeo pripremati za put s namjerom da ga otkupi. Zajedno s njim je pošao njegov brat Kjab, Amidža Zejda. Išli su žurno prema Meki, a kada su stigli, odmah su potražili Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kada ga je Harise upoznao, rekao mu je O sine Abdul Mutaliba, o sine vođe svoga plemena, tvoje imanje ulijeva sigurnost i zaštitu i poznat si po tome što pomažeš nesretnima i štitiš zatočene. Došli smo ovdje da te zamolimo da nam vratiš našeg sina. Zato te molimo da nam učiniš uslugu i da odrediš neku razumnu otkupninu za njega. Poslanik sallallahu alaihi wasallam Znao je koliko ga Zejd voli i koliko mu je privržen, 
Međutim, u isto vrijeme je poštovao roditeljsko pravo. Zato mu je rekao, pozovi Zejda neka dođe ovamo i neka on izabere između mene i tebe. Ako izabere tebe, može slobodno ići sa tobom. Ali ako izabere mene, onda, tako mi Allaha, neću ga dati ni zašta na svijetu. Lica Harise je sada bila ozareno, jer nije očekivao takvu velikodušnost, pa je rekao, ti si mnogo velikodušniji nego mi. Potom je poslanik sallallahu alihi wasalem pozvao Zejda. Kada je došao, upitao ga je, poznaješ li ove ljude? Zejda odgovori, da, ovo je moj otac, a to je moja amidža. Poslanik sallallahu alihi wasalem rekao mu je isto što je njegovom ocu, a Zejd je na to odgovorio. Neću izabrati nikoga drugog osim tebe, jer ti si mi i otac i amidža. Poslanikove oči su zablistale od suza koji su izražavale zahvalnost i saosjećajnost. Uzeo je Zejda za ruku i poveo ga do kjabe gdje su kurejšije držale sastanak, a zatim povikao. Svjedočim da je Zejd moj sin i ako ja umrijem prije njega, on će naslijediti dio od mene, a ako on umre prije mene, ja ću naslijediti dio od njega. Harise je bio presretan jer njegov sin ne samo da je bio oslobođen, nego je postao posinak čovjeka koji je bio poznat u plemenu Kurejš kao iskreni i pouzdani. Harise i Kjab su se vratili kući, a Zeida su, nakon što je postao slobodan čovjek i pošto ih je Muhammed oslobodio svake brige za njegovom sudbinom, ostavili živog i zdravog u Meki kod Muhammeda. Zeid je odabrao Muhammeda jer je kod njega vidio i od njega doživio samo dobro. Muhammed je, dakle, imao prefinjen edeb, moral i i najčistiji ahlak i prije poslanstva. Nije čudno da je Zejd upravo jedan od prvih muslimana, pisar objavi Kur'ana, jedan od najbližih saradnika Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam uzeo je Zejda za posinka, prije nego što su objavljeni kur'anski ajeti kojim je to zabranjeno i poništeno. Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije. A ako ne znate imena očeva njihovih, pa braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite. Grijeh je ako to namjerno učinite. A Allah prašta i samilostan je. Sura je Lahzab, peti ajet. Mohamed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik. A Allah sve dobro zna. Sura je Lahzab, 40. ajet Nesumnjivo je da je Zejd bio među prvima koji su prigledali islam. Odrastao je u kući iz koje se razlilo svjetlo upute i blistavosti vjere uzvišenog Allaha, u kući Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, Allahovog poslanika, čitavom čovječanstvu. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, mnogo je volio Zejda zbog njegove neviđene odanosti, velikodušnosti, savjesti, iskrenosti i pouzdanosti. Sve ove i mnoge druge vrline doprinijele su da Zejd, sin Harise ili Zejd voljeni, kako su ga zvali Ashabi, zauzme posebno mjesto u srcu Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Aisha, supruga Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, rekla je Poslanik je Zejda slao u pohode samo kao vojskovođu i da njegov život nije tako kratko trajao, on bi bio njegov nasljednik. Mohamed sallallahu alaihi wasallam predložio je Zejdu brak sa Zejneb, kćerkom Džahša. Čini se da je Zejneb prihvatila taj brak jer je bilo stid odbiti poslanikovo posredovanje. Nažalost, jaz između njih dvoje, Zejda i Zejneb, svakim danom je bio sve veći i na kraju je taj brak koji je trajao nešto manje od dvije godine propao. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je možda osjećao da je na neki način on odgovoran za ovaj brak koji je završen razvodom. Za Zejda je izabrao drugu ženu, Umi Kulsum, čerku Ukbe. Na kraju je poslanik sallallahu alaihi wasallam oženio Zejneb, kćerku Džahša. Na taj način je poslanik lično svojim primjerom dokinuo predislamski običaj po kojem nije bilo dozvoljeno čovjeku da se oženi ranijom ženom svoga posinka. Svakako da su licemeri ovaj događaj iskoristili i počeli o tome izmišljati priče i praviti spletke, koje nisu ništa drugo do obične laži i izmišljotine na časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. 
Ibn Ruzej el Kilbi el Andalusi, čuveni komentator Kur'ana, u dijelu olakšani komentar Kur'ana, ovako pojašnjava kur'anske ajete koji tretiraju ovo pitanje. A kad ti reče onome kome je Allah bio blagodaran, a kome si i ti bio blagodaran, a on je Zaid ibn Harisa el Kelbi, Allah Đelešanuhu je bio blagodaran prema njemu jer mu je darovao islam i druge ljepote, a vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam je bio blagodaran prema njemu time što ga je oslobodio ropstva. Kod Zaida je bila njegova žena Zaina bint Džahš, a ona je kćerka u Mejme. Zaid se žalio Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na njeno loše ponašanje u braku i uzvisivanje nad njim, zbog čega je želio da se razvede od nje. Tada mu je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao Zadrži ženu svoju i boj se Allaha. Boj se Allaha u pogledu riječi da se ona loše ponaša u braku. I boj se Allaha i ne pušta je. A što je zabrana razvoda u značenju odvraćanja, kao što je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao, najmrža dozvoljena stvar kod Allaha je razvod braka. A u sebi si skrivao ono što će Allahu bilo daniti. Ono što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam skrivao je dozvoljena stvar u kojoj nema nikakva greha, niti zaslužuje bilo kakav prijekor. Međutim, on se bojao da Allah ne obruši jezike ljudi na njega pa da ga izvrijeđaju. Ono što je u sebi skrivao je bilo iz stida i čuvajući svoj ugled, jer se prenosi da je verovjesnik sallallahu alaihi wa sallam tio da Zaid pusti za i nebu da bi se on oženio s njom. Rekao je, zadrži, jer je ona bila Zaidu žena a skrivao je težnji prema njoj bojići se govora ljudi koji bi sigurno govorili oženio se sa ženom svoga sina, obzirom da mu je Zejd bio posinak. Dakle, ono što je skrivao je njegova želja da se sa Zejnebom oženi, pa je Allah to bilo danio time što je odredio da će se njome oženiti. A Iša radi Allahu anha je rekla da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam sakrio išta od objave, sakrio bi ovaj ajet jer mu je bio težak. Veli se, Allah je objavio poslaniku sallallahu alihi wa sallam da će se oženiti sa Zeynebom nakon što se Zeyd od nje razvede. Pa je ono što je Allah u poslanik sallallahu alihi wa sallam skrivao upravo ono što ga je Allah poučio u vezi sa ženitbom koja će se desiti. I bojao si se ljudi, a preče je da se Allaha bojiš. Pošto se Zeyd od nje razveo, mi smo je za tebe udali. Niko od ashaba nije spominut imenom Kur'anu, osim Zejda ibn Harisea. Vetarun je potreba, to jest kada Zejd više nije imao potrebe kod Zejnebe, pošto se Zejd od nje razveo, Allah ju je udao za svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanuhu je čin uda i vezao za sebe, u čemu se ogleda velika počast za Hazreti Zejnebu. Zbog toga se ona hvalisala pred ostalim poslanikovim sallallahu alihi wa sallam ženama govoreći Allah me je udao za vjerovjesnika iznad sedam nebesa, a vas su dale vaše porodice, kako se vjernici ne bi ustručavali da se žene sa ženama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu. Allah je vjenčao za inebu, bivšu ženu Zejdovu, za vjerovjesnika sallallahu alihi wa sallam kako bi poučio vjernike da im je dozvoljeno ženiti se sa ženama njihovih posinaka kad se oni od njih razvedu, jer oni nisu njihovi pravi sinovi, a Allahova odredba je izvršna. Zeyd je učestvovao u mnogim vojnim pohodima. Neki historičari preciziraju da je predvodio sedam vojnih ekspedicija. Bio je jedan od ashaba koji su se borili u bitkama na Bedru i na Uhudu. Učestvovao je u odbrani Medine od saveznika i u pohodu na Hajber. U mjesecu septembru 629. godine, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam odlučio je pokrenuti vojni pohod protiv Bizantinaca i njihovih saveznika među arapskim kršćanskim plemenima. Povod za ovo je bilo ubijstvo poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam i zaslanika Harisa, sina Umeira, od strane plemena Gassan. Haris je trebao dostaviti pisma vladaru Busre u Siriji. Ubistvo iz aslanika se u tom vremenu smatralo direktnom prijetnjom i objavom rata, velikim zločinom i najgnusnijom povredom dostojanstva i časti. Saznavši za pokretanje kaznene vojne ekspedicije, pleme Gassan traži zaštitu od svojih saveznika. Dobitke će doći kraj sela Muta 
istočno od rijeke Jordan i Kereka. Na čelo te vojske Muhammed sallallahu alaihi wasallam postavio je Zejda. I tom prilikom je dao zapovjed da, ako Zejd pogine, komandu preuzme Džafer, sin Ebu Taliba. A ako i on pogine, ljude će voditi Abdullah, sin Revahe. Suočeni sa znatno brojnijom vojskom, muslimani su se otisnuli na bojno polje, bez obzira na posjedice i opasnost. Njihovo vojskovođe Zejd nosio je poslanikov sallallahu alaihi wasallam Bajrak i, boreći se, probijao put kroz more strijela i sabljine prijateljskih vojnika, sve dok nije iskrvario pod udarcima neprijatelja. Zatim je zastav uzeo Džafer i on je poginuo. Abdullah borio se hrabro, ali je i on pao kao šehid. Muslimansku vojsku koja je brojala 3000 boraca od velikog gubitka spasio je Halid, sin Velida, koji je uspješno zavaravao Bizantince da muslimanima dolaze pojačanja iz Medine. Tako je život okončao Zejd, ostavivši iza sebe veličanstvene uspjehe i prelijepe uspomene. Kada vijest o pogibi trojice muslimanskih vojskovođa stiže do Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, mnogo je bio pogođen i ožalošćen. Kaže se da nikad nije bio tužniji. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je obišao porodice poginulih, a kad je došao do kuće Zejda, dočekala ga je njegova kćerkica. Poslanik je toliko plakao da su mnogi čuli njegov glas. Upitao ga je Sad ibn Ubade, šta je to o Allahu poslaniče? A on sallallahu alaihi wasallam je odgovorio, ovo je plač prijatelja za prijateljem.